我们这次到挪威主要是要爬三座山：步道石、奇迹石，还有山腰之蛇。首先，我们是从布达佩斯飞到了斯塔万格，因为斯塔万格是唯一一个有机场，而且距离步道石还有奇迹石都比较近的城市。欧洲的各大城市都有直飞到这里的航班。到了斯塔万格以后，我们在当地租了一辆车。挪威车少人少，公路的质量非常好，在这里驾驶，穿梭于挪威的森林之中，真的是一种享受。在挪威的山路中穿行，总是要过很多隧道。除了过隧道之外，还要乘坐很多次的轮渡，因为挪威整个国家都是由很多分散的小岛组成的。现在我们到了步道石山脚，可以开始爬山啦。步道石的爬山路线总长是四公里左右，来回大概需要四五小时。登山路线百分之七十的道路都是被植物遮盖，没有路标的野路。不过我们来的时候是盛夏七月，很多游人完全不用担心迷路，即使是对于登山小白，登顶也完全没有压力。登顶之后发现雾好浓啊，能见度非常低，什么都看不见，有点失望呢。不过我们决定等一等，坐在山顶喝喝茶，吃点东西，看看雾会不会散去。结果雾真的散去了不少。步道石可以说是挪威最著名的旅游景点之一了。它是一块天然形成的巨石，突兀的直立于峡湾深处的崇山峻岭中，垂直落差超过六百米，也是电影《谍中谍六》的取景地哦。坐在步道石的大平台上，看着峡湾的美景，甚是享受。攀登步道时的过程不算艰辛，可以说是非常轻松了。沿途的风光也非常美丽，途中经过了无数个美丽的湖泊，湖泊里的水都是饮用水级别的，所以不想带水的可以直接在湖里装。不过不习惯喝生水的小伙伴还是尽量避免吧。本来爬到山顶看到都是浓雾，其实很失望，但是我们有耐心，守得云开见日照，最终还是很幸运的看见了美丽的风景，非常满足。回到住的地方了，我们这次订的是一个山林小别墅，它是位于步道石还有奇迹石中间的一个位置，也是方便我们攀登这两座山了。现在其实已经晚上十一点多了，但是因为现在是盛夏，挪威正处于极昼，所以外面还是很亮堂呢今天我们准备挑战挪威最著名的奇石之一——奇迹石。由于攀登奇迹石来回大概需要六到十小时，所以必须准备好一些在路上吃的东西，以便补充体力。
计时的攀登路线起点有一个停车场，一天的收费是三百挪威克朗。一开始就是这种 hard 模式，你看这坡陡的呀。奇迹时的来回攀登路线是十二公里左右，其中五百七十米都是要手脚并用去爬的陡坡，来回需要大概六至八个小时。出发之前，我在网上已经看了很多攻略，许多驴友都说攀登奇迹时的过程是非常的费力，还有艰险。虽然只有短短的十二公里。整条路线上下的坡度非常大，是真真正正的爬山，手脚并用哦。而且大部分的路线都是乱石堆，难度不容小觑。虽然我们一家平时都有登山的习惯，但是看了这么多驴友分享的文章，我们决定还是不能低估攀登这座山的难度。其实我们已经提前一个月就开始针对性的锻炼身体了，例如跑步、登山、游泳等等等等，锻炼我们的体力。因为我母亲的一个朋友一个月前刚好也来这里登过山，他就真真正正是提前一个月去健身房锻炼，就是为了去攀登这几座山。大家看看我们这投入劲儿，为了登山真是做足了准备啊！攀登过程中经常要用手去抓铁链，还有扒石头，所以一定要带双手套来。另外，登山杖也是很有必要的，虽然现在是盛夏，没有雪。但是使用登山杖可以大大减少下山对膝盖所造成的压力，是保护膝盖很有用的工具。其实这次来挪威，我们各项准备工作都做得很足了，唯一一点没有料到的就是蚊子。夏天的挪威蚊子太多了，而且它们可能一年四季就只有这一个月能出来咬人，所以真的咬得我满脸是包。虽然穿着长袖，但是真是满脸是包。停在半路吃点东西，等等同行的伙伴。我们已经不停地攀登了差不多两三个小时了，应该也快到达奇迹时了。嗯、越往高处爬，就看见越多的积雪了。胜利在望了，穿过这个充满积水的乱石堆，就要到达奇迹石了。本地人告诉我说，登山是大部分挪威人最大的爱好。一路上，我看见有很多七老八十的登山者，真的非常佩服他们。我记得第一次到挪威贝尔根登山的时候，在路上看见个挺着大肚子的孕妇也在登，而且健步如飞，真是替他捏了一把汗呢、啊。不过想想也是，他们从小就登山，这对他们来说应该算不上什么奇迹石所在的地方正好是个风口，峡湾的风一般都很大，所以就更增加了它的危险感。你们猜到目前为止有多少人从奇迹石掉了下去呢？答案是没有，一个都没有，反而是看上去更为安全的步道石，还有山腰之蛇上有游客失足掉过下去，但奇迹石从来没有记录有游客失足掉下去过呢。这是不是印证了鲁迅说过的一句话？人呐、啊，总是会在自以为最安全的地方扑街。鲁迅表示没有说过。<笑>在我们游览过挪威众多奇石中，奇迹石可以说是最危险的，因为站立的地方只有一点点，连一平方米都不足。下面就是万丈深渊。对于大部分人而言，登上奇迹石还是要鼓起一些勇气的。你别看我，还有我的父亲这么轻松就登了上去，那是因为我们一点也不畏高，而且对自己的平衡能力是很有信心的。因为奇迹石旁边没有任何的安全措施，只有一个小铁钩，你可以在登上奇迹石之前。
扒着这个铁钩借一些力，仅此而已。所以还是得非常非常小心的。虽然人们到达以后都要坐在旁边纠结一会儿，但是我看大部分人还是都鼓起勇气登上了奇迹石，因为攀登了这么久，到达了终点，不登上奇迹石岂不是非常遗憾？目标明确，一路向前的时候，总是会忽略很多路上的风景。现在我们已经攀上了奇迹石，达成了目标。回程的路上，心情也不一样了，可以更好地感受沿途风景的美。同行的朋友中有挪威当地的华人，回程的路上，他们给我们讲述了很多当年华人在挪威创造的财富神话，听得我们真是一愣一愣的。大家都知道，挪威的消费非常高，可以说是全球之首了，超过伦敦，与瑞士并列，成为全球物价最昂贵的经济体。同时，这里的经济、社会、文化都高度发达。而且是全世界最富有、社会福利最好的国家之一。二零一九年，挪威的人均 GDP 就超过了八万美元，位居北欧各国之首。那到底有多贵呢？嗯，举例吧，一瓶一点五升的可乐要二十四块钱左右，这个价格可是中国的四倍。但是挪威人的收入高啊，这对他们来说都不算什么。据说在挪威找一份普普通通的工作，一般收入也可以达到四五万块人民币左右。回到住所，其实已经晚上十点多了，但是天还是亮堂堂的，完全没有困意啊。所以我们玩玩跳棋再睡吧。跳去人哋嗰度，哦，跳去对面系嘛？跳去对面啊？系啊，系嘛？即系对对嘅，唔系跳去人哋嗰度。唔系啊，最对面。哦哦，咁我而家即系你第二。诶，如果咁样嘅话，阿伦就玩黄色噶咯喎。系啊系啊。阿杨哥就玩红色，我就黑色咁样对翻咯。